அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது இயல் ஆறில் வரக்கூடிய இலக்கண பகுதி காப்பிய இலக்கணம் காப்பியம் அப்படின்னா என்ன காப்பு கூட்டல் இயம் மரபை காப்பது மரபை சொல்வது மொழியை சிதையாமல் காப்பது அதாவது மரபை சிதையாமல் காப்பது என்ற பொருளில் வரக்கூடியது இதை வந்து நம்ம சின்ன வயசுலலாம் சிறு வகுப்புலாம் படிச்சுருப்போம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐ சிறு காப்பியங்கள்னு சொல்லி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி இது ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து உதயகுமார காவியம் நாகக்குமார காவியம் யசோதர காவியம் நீலகேசி சூளாமணி இந்த ஐந்திய ஐந்து சிறு காப்பியங்கள் நம்ம படிச்சுருப்போம் இப்போ அதை பற்றிய ஒரு விரிவான பாடம் தான் வந்து நமக்கு பா இலக்கண பகுதியில் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் காப்பிய இலக்கணம் அந்த ஆங்கிலத்தில் எபிக் அப்படின்னு அதை குறித்து வச்சுருக்காங்க அந்த சொல் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா எபோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லிலேருந்து தான் எபிக் வந்திருக்கு அந்த எபோஸ் அப்படின்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா பாடல்னு பொருள் பாடல் வடிவில் கதையை சொல்வது அப்படின்னு இப்போ காப்பு கூட்டல் இயம் அதுதான் காப்பியம் அப்போ காப்புனா காத்தல் எதை காக்கிறது இயம்புதல்னா சொல்லுதல் மரபை காப்பது மரபை இயம்புவது மரபை வெளிப்படுத்துவது இப்படி பொருளில் வருது அது இல்லாமல் இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க மொழியை சிதையாமல் காப்பது அதுதான் காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம ஐம்பெரும் காப்பியம் அப்படின்ற அந்த சொல் முதன் முதல்ல எங்கே பயன்பட்டிருக்கு யார் அதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் நன்னூலுக்கு உரை எழுதிய மயிலை நாதர் தான் வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படின்னு முதன் முதல்ல அந்த சொற்றோடரை சொல்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் விடுத்தூது வந்து பஞ்ச காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதே போல் இந்த பொருள் தொகை நிகண்டு திருத்தணிகை உலா இந்த நூல்களில் பெருங்காப்பியம் ஐந்துன்னு அதனுடைய வகைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இந்த சீவை சீவை தாமோதரனார் வந்து பதிப்பித்த சூளாமணி அந்த நூலில் வந்து ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் வகைகளையும் சொல்லியிருக்காங்க அது எப்போனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் அதுக்கு முன்னதாகவே இந்த ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் அப்படின்ற அந்த பகுப்பு இருந்திருக்கு அப்படின்றத தன்னுடைய பதிப்புரையில் சி வை தாமோதரனார் சொல்கிறார் இப்போ காப்பியத்துக்கு வேறு பெயர்களெலாம் என்ன பொருள் தொடர் நிலை செய்யுள் கதை செய்யுள் அகலக்கவி தொடர் நடை செய்யுள் விருத்த செய்யுள் மகா காவியம் உரையிட இட்ட பாட்டுடை செய்யுள் அப்படி உரையிட இட்ட பாட்டுடை செய்யல்னால சிலப்பதிகாரம் தான் தெரியும் இப்படி காப்பியத்துக்கு வேறு பெயர்கள்லாம் இருக்குது காப்பியத்தினுடைய சிற்றுறுப்புகள் எது எது அப்படின்னு பார்க்கலாம் காதை சருக்கம் லம்பகம் படலம் இதெல்லாம் வந்து காப்பியத்தினுடைய சிற்று உறுப்புகள் அப்போ பெரிய உறுப்பு எது அப்படின்னா காண்டம் இப்போ சிலப்பதிகாரத்தில் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் கம்பராமாயணத்தில் வந்து பால காண்டம் அயோத்தியா காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிஷ்கிந்த காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் இப்படி பெரும் பிரிவு காண்டம் அப்படின்னா பெரும் பிரிவு காதை சருக்கம் லம்பகம் படலம்னா உட்பிரிவு சிறு பிரிவு அதுதான் காப்பியத்தினுடைய சிற்று உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ காதையில் அமைந்த இலக்கியங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சருக்கம் இதில் அமைந்த இலக்கியம் எதுனா சூளாமணி பாரதம் லம்பகம் எனும் சிற்றுறுப்பை உடைய நூல் எதுனா சிவக சிந்தாமணி படலம் சிற்றுறுப்பை உடையது கந்த புராணம் கம்பராமாயணம் இதெல்லாம் வந்து காப்பிய சிற்றுறுப்புகளுடைய இலக்கணம் இதெல்லாம் வந்து பொருத்துகளை கேட்கலாம் இல்லது தவறான தவறானதை கண்டுபிடி அப்படின்றதில் கேட்கலாம் இல்லை காப்பியத்தினுடைய சிற்றுறுப்புகளை எழுதுகள்னு சொல்லி இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்கலாம் அதே போல் இந்த தொடர் நிலை செய்யுள் அப்படின்னா அதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பொருள் தொடர் நிலை சொல் தொடர் நிலை அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பொருள் தொடர் நிலைனா ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பொருள் வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அது எந்த நூல் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரமும் கம்பராமாயணமும் சரி அடுத்து சொல் தொடர் நிலை அப்படின்னா ஒரு சொல் எந்த இதில் முடியுதோ அது அடுத்ததுக்கு தொடக்கமாக இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அந்தாதி இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு அணி இலக்கணத்தை முதன் முதல்ல சொல்லக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னா தண்டி அலங்காரம் அதாவது முதன்மையானது அணி இலக்கணம் சொல்லக்கூடிய நூல்களிலே முதன்மையானது தண்டி அலங்காரம் அது வந்து வடமொழியில் காவிய தர்சம் என்னும் நூலை வடமொழியில் எழுதிய காவிய தர்சம் என்னும் நூலை தழுவி எழுதுனது அணி இலக்கண நூல் தண்டி அலங்காரம் முதன்மையானது இந்த தண்டி அலங்காரம் வந்து இந்த காப்பியத்துக்கு வேறு வேறு சொற்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த செய்யுள்களை முத்தகம் குலகம் தொகைநிலை தொடர்நிலை 
இப்படின்லாம் அந்த செயல் பல பல வகையான செயல்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் வந்து பெருங்காப்பியம் சிறுகாப்பியம் அதனுடைய இலக்கணங்களையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காப்பியம் அப்படின்னா ஒரே செய்யுள் அமைந்த காப்பியமும் இருக்குது பல வகை செய்யுள்களில் அமைந்த காப்பியமும் இருக்குது அதுதான் இந்த இதில் அணி இலக்கணத்தில் சொல்லக்கூடியது அதே போல் பாவிகம் அப்படின்னா அந்த நூலினுடைய பயன் அந்த அடிப்படை கருத்து என்ன அப்படின்னா பாவிகம் என்பது காப்பிய பண்பே காப்பியம் எந்தை அடிப்படையாக சொல்லுதோ அதுக்கு பேர் தான் பாவிகம் சொல்லக்கூடியது தண்டி அலங்காரம் இதை இந்த இந்த செய்யுள் தொடரை மட்டும் கொடுத்துட்டு இது எந்த நூலில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்து காப்பிய இலக்கணம் பாருங்கள் பெரு அதாவது பெருங்காப்பியத்தினுடைய இலக்கணம் என்னென்ன அப்படின்னா வாழ்த்து அது கடவுள் வாழ்த்தாக இருக்கலாம் இயற்கை வாழ்த்தாக இருக்கலாம் நாட்டு வாழ்த்தாக இருக்கலாம் மொழி வாழ்த்தாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் முதல்ல வாழ்த்து இடம்பெறணும் அடுத்து நாற்பொருள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்களையும் சொல்லணும் அடுத்து நாயகன் அந்த நாயகன் வந்து மிகப்பெரிய திறமைசாலையாகவும் பல்வேறு விதமான பயிற்சிகளையும் பெற்ற மிகப்பெரிய அசாத்திய வீரனாகவும் காட்டணும் அடுத்து இயற்கை வர்ணனை பதினெட்டு வர்ணனை இருக்குது மலையை வர்ணிக்கிறது காட்டை வர்ணிக்கிறது ஆற்றை வர்ணிக்கிறது அடுத்து அங்கே இருக்கிற மக்களை வர்ணிக்கிறது இப்படி பல்வேறு வகையான இயற்கையை வர்ண இயற்கை வர்ணனைகளை இருக்கணும் அடுத்து அதுக்கடுத்து திருமணம் அந்த நாயகனுக்கு திருமணம் அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை அப்புறம் அவன் முடிசூடுதல் இப்படி அதை வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் சொல்லணும் அதுக்கு அது இல்லாமல் இது இல்லாமல் அவனை சுற்றி உள்ள பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை சொல்லணும் எது எதுனா போருக்கு போகிறது தூது செல்வது வெற்றி வெற்றியை காண்பது வெற்றி குறித்து பேசுவது கலந்துரையாடுவது அணி போர்கை அணிவகுத்து நிற்பது இப்படி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் அந்த இதில் வரணும் அந்த நூலில் வரணும் அடுத்து கதையின் போக்கு அதாவது தொடக்கம் வளர்ச்சி உச்சநிலை முடிவு அப்படின்னு இருக்கணும் ஆக அந்த கதை வந்து மெதுவாக தொடங்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடையணும் அப்படியே உச்சத்துக்கு போகணும் கிளைமேக்ஸ் அது தான் அப்புறம் ஃபினிஷிங் எண்டு முடிவுக்கு வந்துடணும் இப்படி இருக்கணும் அதுக்கடுத்து உட்பிரிவுகள் இருக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் காதை சருக்கம் படலம் லம்பகம் இது போல் உ உட்பிரிவுகள்லாம் இருக்கணும் அடுத்து என் வகை மெய்ப்பாடு நகை நகை அழுகை இழிவரல் மறுக்கை உகை பெருமிதம் இது போன்ற எட்டு வகையான மெய்ப்பாடுகளையும் தோன்ற தோன்ற மாதிரி அந்த பாடல்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு இப்படி ஒன்பது வகையான இலக்கணத்தை வந்து தண்டி அலங்காரம் கா பெருங்காப்பியத்துக்கு வகுத்து வச்சுருக்காங்க சிறுகாப்பியத்தினுடைய இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்கில் ஏதோ ஒன்றோ இரண்டோ குறைந்து வரலாம் இதுதான் சிறுகாப்பியத்தினுடைய இலக்கணம் அதுக்கடுத்து பாவிகம்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் ஒரு நூலினுடைய அடிப்படை கருத்து இப்போ பிறனில் விளைவோர் கிளை கிளையோடும் கெடுப அடுத்தவர் மனைவி மீது ஆசைப்படுபவங்க தன்னுடைய உறவோடு சேர்ந்து கெடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அது எந்த நூலுக்குனுடைய அடிப்படை பண்புனா கம்பராமாயணத்தினுடைய அடிப்படை பண்பே இதுதான் அதே போல் சிலப்பதிகாரத்தின் அடிப்படை பண்பு பாருங்கள் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் குற்றாகும் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏற்றுவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இது வந்து சிலப்பதிகாரத்தினுடைய பாவிகம் அதுக்கடுத்து நமக்கு ஒரு சின்ன குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விருத்தப்பாவில் அமைந்தது எந்தெந்த நூல் அப்படின்னு கேட்கலாம் இரண்டு மதிப்பெண்ணில் வரலாம் சிவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் பாட்டும் உரையும் பல வகை செய்யுளும் அமைந்தது எது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் ஒரு மொழியினுடைய வளத்தை குறிப்பது வந்து காப்பியங்கள் தான் காலந்தோறும் ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாற்றத்துக்கு தகுந்தவாறு புது புதிய காப்பியங்கள் படைக்க வேண்டியது அன்றைய க புலவர்கள் கவிஞர்களுடைய கையில் இருக்குது அப்படி இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் புதியதாக காப்பியம் படைத்தவர்கள் பட்டியலில் நமக்கு கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதம் குயில் பாட்டு அதாவது இந்த காப்பியம் அப்படின்றது நேரடியாகவும் எழுதியிருக்கலாம் பிற நூல்களினுடைய தழுவலாக இருக்கலாம் அடுத்த மொழியிலேருந்து மொழிபெயர்த்ததாகவும் இருக்கலாம் அதனால் அது தவறு இல்லை அந்த பட்டியலில் பாருங்கள் இது குறுங்காப்பியம் குறுங்காவியம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பாரதியார் எழுதியது பாஞ்சாலி சபதம் குயில் பாட்டு பாரதிதாசன் பாருங்கள் பாண்டியன் பரிசு தமிழச்சியின் கத்தி இருண்ட வீடு எதிர்பாராத முத்தம் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் வீரத்தாய் புரட்சி கவி இதெல்லாம் பாரதிதாசன் எழுதிய குறுங்காப்பியங்கள் காவியம் கூட சொல்லலாம் கவிமணி வந்து மருமக்கள் வழி மாண்மியம் கண்ணதாசன் வந்து ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி மாங்கனி இயேசு காவியம் அடுத்து கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் எழுதியது பாரத சக்தி மகா காவியம் புலவர் குழந்தை எழுதியது ராவண காவியம் 
இதெல்லாம் வந்து குறுங்காப்பியம் குறுங் காவியம்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து பொருத்துகளை கேட்கலாம் இல்லது இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்கலாம் மாணவர்களே இந்த காப்பிய இலக்கணத்திலிருந்து ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் பொருத்துக இதெல்லாம் வரும் மாணவர்கள் நன்கு படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய விமர்சனத்தை விமர்சன பதிவு விமர்சன பகுதியில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி